வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் உங்களுக்கு நல்லதொரு வெற்றி கிட்டிட பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு அளப்பரிய அறிவாற்றலையும் அபார சக்தியையும் அற்புதமாக யூகித்தரையும் ஆற்றலையும் தந்தருளுமாக வாழ்க வளமுடன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயுமே பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட உங்களுக்கு தேவையானது கேளுங்க அது கண்டிப்பாக கொடுக்கும் கேட்குறது சரியான முறையில் கேளுங்க நீங்கள் படிக்க உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வா கேளுங்க அளப் எனக்கு அளப்பரிய அறிவாற்றலையும் இதை நான் வந்து உங்களுக்குன்னு சொன்னதை நீங்கள் எல்லாமே எனக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் எனக்கு நல்லது ஒரு வெற்றி கிட்டிட பிரபஞ்சம் எனக்கு அளப்பரிய அறிவாற்றலையும் அபார சக்தியையும் அற்புதமாக யூகித்தரையும் ஆற்றலையும் தந்தருளுமாக உங்களோட மார்க்கு அந்த எய்ம் என்ன அதை சொல்லி நீங்கள் பிரபஞ்சத்திட்ட கேளுங்க டெய்லியும் அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிப்பீட்டடாக ஒரு மந்திரம் மாதிரி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று வந்து இந்திய நீதிமன்றங்களின் அமைப்பு இந்தியாவில் நீதிமன்றங்களுடைய அமைப்பு தான் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி நீதிமன்றங்கள் இரு நீதித்துறை இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இடைக்கால இந்தியாவில் நீதித்துறை ஆரம்ப காலத்தில் பண்டைய காலத்தில் எப்படி நீதித்துறை இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நான் சொன்னோம் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப வரக்கூடிய ஏரியாவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா இது ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே வீடியோக்குள்ளே வர போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்ன லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் தெரிவிங்க லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அப்போ தான் எங்களுக்கும் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் போடுறதுக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட அளவில் சிவில் வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்னதுங்க மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் என்ன மாவட்ட அளவில் மட்டும்தான் சிவில் வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றங்கள் அமர்வு நீதிமன்றங்கள்னா குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றங்கள் அமர்வு நீதிமன்றங்கள் குற்றவியல் வழக்குகளை அம் பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன வழக்குகளை எந்தெந்த மாதிரியான நீதிமன்றங்கள் விசாரிக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க மாவட்ட நீதிமன்றம்னா சிவில் வழக்கு அது மாவட்ட அளவில் மட்டும்தான் அமர்வு நீதிமன்றம்னா குற்றவியல் வழக்கு பஞ்சாயத்து நீதிமன்றங்கள்னா கிராம அளவில் உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகளை பஞ்சாயத்து நீதிமன்றங்கள் கையாளுகின்றது வருவாய் நீதிமன்றங்கள் வருவாய் நீதிமன்றங்கள் நில ஆவணங்கள் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கின்றது இது நில வருவாயை நிர்ணயம் செய்து நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து அதனை வசூலிக்கிறது இது நில ஆவணங்கள் மட்டும்தான் நில ஆவணங்கள் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கிறது அதே மாதிரி நில வருவாய் சம்பந்தமான இது மட்டும்தான் ஓகேங்களா லோக் அதாலத் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க இது இந்த கொஷின் வந்திருக்கு ஏற்கனவே இந்த கொஷின் வந்திருக்கு ஸோ லோக் அதாலத்னா என்னதுங்க மக்கள் நீதிமன்றங்கள் விரைவான நீதியை வழங்க லோக் அதாலத் அமைக்கப்பட்டது எதற்காகங்க லோக் அதாலத் அமைக்கப்பட்டது விரைவான நீதியை வழங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க விரைவான நீதியை வழங்க லோக் அதாலத் இது மக்கள் முன்னிலையில் மக்கள் பேசும் மொழியிலேயே பிரச்சனையை விசாரித்து தீர்வு காண்கின்றது ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஒரு சமூக பணியாளர் ஒரு வழக்கறிஞர் ஆகிய மூன்று நபர்கள் கொண்ட அமர்வு இதற்கு தலைமை வகிக்கும் யார் யார் தலைமை வகிப்பாங்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஒரு சமூக பணியாளர் ஒரு வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞர்கள் இல்லாமல் வழக்குகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இந்த வழக்குகள் பரஸ்பர ஒப்புதல் மூலம் தீர்த்து வைக்கப்படுகின்றன முதல் லோக் அதாலத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஜுனாகத்தில் நடைபெற்றது பார்த்துக்கோங்க இது கேட்டிருந்தாங்க ஏற்கனவே முதல் லோக் அதாலத் இயர் என்னங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலேயே குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ஜுனாகத்தில் தான் நடைபெற்றது ஃபஸ்ட்டு விரைவு நீதிமன்றங்கள் இந்நீதிமன்றங்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் மற்றும் கீழ் நீதிமன்ற வழக்குகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கத்தோடு தோற்றுவிக்கப்பட்டது விரைவு நீதிமன்றங்கள் டூ தௌசண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன சொல்றாங்க விரைவு நீதிமன்றங்கள்னா நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் மற்றும் கீழ் நீதிமன்ற வழக்குகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரதுக்காக இது தோற்றுவிக்கப்பட்டுச்சு தொலைதூர சட்ட முன்னெடுப்பு டெலி லா இனிசியேட்டிவ் கிராமப்புற மக்களுக்காக சட்ட உதவி மற்றும் சேவைகள் வழங்குவதற்காக சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம் 
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கூட்டு முயற்சியுடன் இது தொடங்கப்பட்டது தொழில்நுட்ப இயங்குதளமான தொலைதூர சட்ட இணைய வழியின் பொதுவான சேவை மையத்தில் காணொலி கலந்துரையாடல் மூலம் வழக்கறிஞர்களிடமிருந்து மக்கள் வந்து சட்ட ஆலோசனைகளை பெறலாம் தொலைதூர சட்ட முன்னெடுப்பு இது என்ன சொல்றாங்க கிராமப்புற மக்களுக்காக தான் கிராமப்புற மக்களுக்கு சட்ட உதவி மற்றும் சேவைகள் வழங்குவதற்காக சட்ட மற்றும் நிதி நீதி அமைச்சகம் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கூட்டு முயற்சியுடன் இது தொடங்கப்பட்டது மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கூட்டு முயற்சி இது என்ன சொல்றாங்க காணொலி கலந்துரையாடல் மூலம் வழக்கறிஞர்களிடமிருந்து மக்கள் சட்ட ஆலோசனைகளை காணொலி மூலமாக அதாவது நேரில் இல்லை காணொலி மூலமாக மக்கள் வந்து ஆலோசனைகளை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்னதுங்க ச தொலைதூர டெலிலா இனிஷியேட்டிவ் குடும்ப நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னா குடும்பம் தொடர்பான சட்ட விவகாரங்களை குடும்ப நீதிமன்றம் கையாளுகின்றது இவைகள் உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள் ஆகும் குழந்தையின் பாதுகாப்பு மன முறிவு தத்தெடுப்பு சிறார் பிரச்சனைகள் ஆகிய குடும்பம் தொடர்பான பல்வேறு உரிமைகள் கோரிக்கைகளுக்காக இந்நீதிமன்றங்கள் பயன்படுகின்றன குடும்ப நீதிமன்றங்கள் என்னதுங்க இது எல்லாத்துக்குமே குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மனமுறிவு தத்தெடுப்பு சிறார் பிரச்சனைகள் இதுக்கு தான் குழந்தை குடும்ப நீதிமன்றங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன சொல்லுதுங்க குடும்ப நீதி குடும்பம் தொடர்பான விஷயங்களை கையாளுது அதில் இவை உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க நடமாடும் நீதிமன்றங்கள் மொபைல் கோர்ட் நடமாடும் நீதிமன்றங்கள் கிராமப்புற மக்களுக்கு இடர்களை தீர்க்கும் ஒன்றாய் இருக்கும் இது கிராமப்புற மக்களிடையே நீதி அமைப்பு பற்றி அதிக விழிப்புணர்வை உருவாக்கி அவர்களது செலவை குறைத்து அவர்களின் வாலிடங்களிலேயே நீதியை வழங்க வகை செய்கிறது இது நடமாடும் நீதிமன்றங்கள் இதுவும் கிராமப்புற மக்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு நீதிமன்றம் அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னதுங்க கிராமப்புற மக்களுக்கு தொலைதூர சட்ட முன்னெடுப்பு இது காணொலி மூலமாக இது நேர்லேயே பண்ணுறாங்க இ நீதிமன்றங்கள் இ நீதிமன்றங்கள் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இத்திட்டத்தின்படி அனைத்து நீதிமன்றங்களும் கணினி மயமாக்கப்படும் நீதித்துறை சேவை மையம் இ நீதிமன்றத்தின் ஒரு பகுதியாகும் பொதுமக்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் நேரடியாக வழக்கு நிலை மற்றும் அழுத்து விசாரணை தேதிகளை கட்டணமின்றி கேட்டறியலாம் நீதித்துறையின் செயல்பாடுகள் எப்படி வகைப்படுத்துறாங்கன்னு பாருங்க தகராறுகளை தீர்வு செய்தல் நீதிமன்ற மறு ஆய்வு அதிகாரம் சட்டத்தை நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளை செயல்படுத்துதல் தகராறுகளை தீர்வு செய்தல் அப்படின்னா என்னென்ன ஒரு இயக்க முறையை தீர்வு காண்பதர் அது என்னது குடிமக்கள் குடிமக்கள் மற்றும் அரசாங்கம் இரண்டு மாநில அரசாங்கங்கள் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் குடிமக்கள் குடிமக்கள் மற்றும் அரசாங்கத்துக்கு இடையில அப்புறம் இரண்டு மாநில அரசாங்கங்கள் அதுக்கப்புறம் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இதுக்கு இடையில இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக ஒரு இயக்க முறையை நீதிமன்ற அமைப்பு வழங்குகின்றது நீதிமன்ற மறு ஆய்வு அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அமைப்பினை மீறுகிறது என நீதித்துறை நம்பும் பட்சத்தில் அச்சட்டத்தினை அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணானது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் நீதித்துறைக்கு உள்ளது பார்த்துக்கோங்க நாடாளுமன்றம் ஒரு நாடாளுமன்றம் வந்து ஒரு சட்டம் இயற்றுது அப்படி நாடாளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அமைப்பை மீறுது அப்படின்னு ஒரு நீதித்துறை நம்பிச்சு அப்படின்னா அங்க இது முரணானது இது சட்டத்திற்கு முரணானது அப்படின்னு அதி அதிக அறிவிக்கும் அதிகாரம் எதுக்கு இருக்குங்க நீதித்துறைக்கு இருக்கு இதுதான் சொல்றாங்க நீதிமன்ற மறு ஆய்வு அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சட்டத்தை நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளை செயல்படுத்துதல் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் தனக்கு அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டதாய் நம்பும் பட்சத்தில் அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தையோ அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தையோ அணுகலாம் இதுதான் சட்டத்தை நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளை செயல்படுத்துதல் அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருக்கு இது வந்து இதுல ஒரு விஷயம் அடங்கி இருக்கு பாத்தீங்களா உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போது நம்மளுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா அடிப்படை உரிமைகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து கேஸ் போடலாம் அதே அடிப்படை கடமைகள் 
நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஏதாவது சரியாக ஒழுங்காக செய்யலை அங்கே அப்படின்னா கடமைகள் மீறும்போது அங்கே நம் நம்ம மேலே எந்த கேஸும் போட முடியாது அது ஒரு இது இருக்கு தேசிய சட்ட சேவைகள் அதிகாரம் பார்த்துக்கோங்க அப்ரிவேஷனும் பார்த்துக்கோங்க தேசிய சட்ட சேவைகள் அதிகாரம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்ட சேவைகள் அதிகார சட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது சமுதாயத்தின் நலிந்த பிரிவினருக்கு இலவச சட்ட உதவிகள் வழங்குவதோடு பிரச்சனைகளுக்கு இணக்கமான தீர்வு காண லோக் அதாலத்தை ஏற்பாடு செய்கிறது இந்த தேசிய சட்ட சேவைகள் அதிகாரம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் புதுதில்லி இது இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த நீதிமன்றம் புதுதில்லியில் அமைந்துள்ளது இந்திய அரசியலமைப்பின்படி உச்ச நீதிமன்றம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலராகவும் இறுதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாகவும் உள்ளது உச்ச நீதிமன்றம் தான் அரசியலமைப்பு பாதுகாவலர் இறுதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமும் ஆகும் இதுதான் உயர்ந்த நீதிமன்றம் நம்மளுக்கு தெரியும் உச்ச நீதிமன்றம் தான் உயர்ந்த நீதிமன்றம் இது புதுடெல்லியில் இருக்கு தெரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பு முதன்மை அதிகார வரம்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே முதன்முறையாக தொடுக்கப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது இது மத்திய அரசிற்கும் மாநில ஒரு மாநில அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனைகள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனைகள் ஆகியவை முதன்மை அதிகார வரம்புக்குள் அடங்கும் பார்த்துக்கோங்க முதன்மை அதிகார வரம்புக்குள்ளார என்னென்ன அடங்கும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க உச்ச ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அது ஹைகோர்ட்லேயே சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே அதை போடுறோம் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே அதை போடுறாங்க அந்த வழக்கு தொடுக்கப்படுது அப்படின்னா அதை விசாரிக்கும் அதிகாரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசிற்கும் ஒரு மாநில ஒரு மாநிலம் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான பிரச்சனைகள் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கான பிரச்சனைகள் ஆகியவை எல்லாமே எங்க வருங்க முதன்மை அதிகார வரம்புக்குள்ளார வரும் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய முதன்மை அதிகார வரம்புக்குள்ளார வரக்கூடிய கேஸ் இதெல்லாமே மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு அப்படின்னா என்னதுங்க உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது அவ்வாறான வழக்குகள் மேல்முறையீட்டுக்கு தகுதியுள்ளது என உயர் நீதிமன்றத்தால் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்ப ஒரு கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஒரு ஒரு கேஸ் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணலாங்க மறுபடியும் அப்பீல் பண்ணலாம் ஹை சுப்ரீம் கோர்ட்க்கு அது வந்து எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா உயர் நீதிமன்றம் நினைச்சாதான் அது சான்றிதழ் இந்த கேஸை மறுபடியும் மேல்முறையீடு செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு உயர் நீதிமன்றம் சொன்னால் மட்டுமே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா மட்டுமே அந்த கேஸை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்க முடியும் ஆலோசனை வள அதிகார வரம்பு குடியரசுத் தலைவரால் குறிப்பிடப்படும் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேள்வி குறித்து ஆலோசனை வழங்கும் அதிகாரத்தினை உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு நீதி பேராணை அதிகார வரம்பு இந்திய அரசு இது எல்லாமே முக்கியம் நீதி பேராணை ஓகேங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சட்ட பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டின்படி உச்ச நீதிமன்றம் சட்ட பிரிவு இருநூத்தி இருபத்தி ஆறின்படியும் உயர் நீதிமன்றமும் நீதி பேராணைகளை வழங்குகின்றன உச்ச நீதிமன்றமும் சட்ட பிரிவு அதாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சட்ட பிரிவு என்னதுங்க முப்பத்தி ரெண்டின்படி உச்ச நீதிமன்றமும் சட்ட பிரிவு இருநூத்தி இருபத்தி ஆறின்படியும் உயர் நீதிமன்றமும் நீதி பேராணைகளை வழங்குகிறது ஆவண நீதிமன்றம் இது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் பதிவுகளை பராமரிக்கிறது மற்றும் அதன் முடிவுகள் கீழ் நீதிமன்றங்களை கட்டுப்படுத்தும் ஆவண நீதிமன்றம்னா என்னங்க நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் பதிவுகளை பராமரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதன் முடிவுகளை கீழ் நீதிமன்றங்களில் கட்டுப்படுத்தும் இதனுடைய முடிவுகள் கீழ் நீதிமன்றங்களை கட்டுப்படுத்தும் சிறப்பு அதிகாரங்கள் அப்படின்னா கீழ் நீதிமன்றங்களின் செயல்பாட்டை கண்காணிக்கின்றது சிறப்பு அதிகாரங்கள் மூலமாக இது எல்லாமே உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய செயல்பாடுகள் சாரி உச்ச நீதிமன்றத்தின் செயல்பாடுகள் இது எல்லாமே ஆலோசனை அதிகார வரம்பு நீதி பேராணை அதிகார வரம்பு ஆவண நீதிமன்றம் சிறப்பு அதிகாரங்கள் இது எல்லாமே என்னதுங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகார வரம்புகள் தான் உயர் நீதிமன்றம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் மாநிலங்களின் மிக உயர்ந்த நீதிமன்றமாகும் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு உயர் நீதிமன்றம் உள்ளது எனினும் இரண்டு அல்லது மூன்று மாநிலங்கள் தங்களுக்கென ஒரு பொதுவான நீதிமன்றத்தை 
கொண்டிருக்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக பஞ்சாப் ஹரியானா மற்றும் சண்டிகர் ஆகியவை ஒரு பொதுவான ஒரு நீதிமன்றத்தை கொண்டுள்ளது உயர்நீதிமன்றம் தனக்கென முதன்மை அதிகார வரம்பு மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு நீதி பேராணை வழங்கும் அதிகார வரம்பு ஆகியவை அதிகார வரம்புகளை பெற்றுள்ளது மாநிலங்களில் உயர்நீதிமன்றத்தின் கீழ் துணை நீதிமன்றங்கள் இருக்கு என்னென்ன அதிகார வரம்பு இருக்குன்னு பாருங்க உயர்நீதிமன்றம் முதன்மை அதிகார வரம்பு மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு நீதி பேராணை வழங்கும் அதிகார வரம்பு இதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பொதுவான நீதிமன்றத்தை அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்கலாம் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு உயர் நீதிமன்றம் உள்ளது எனினும் இரண்டு அல்லது மூன்று மாநிலங்கள் தங்களுக்கென ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டேட் வந்து சேர்ந்து தங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொதுவான நீதிமன்றத்தை இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்றாங்க பஞ்சாப் ஹரியானா மற்றும் சண்டிகர் இது மூணுமே சேர்ந்து ஒரு பொதுவான நீதிமன்றத்தை வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்தெந்த ஸ்டேட் பாருங்க பஞ்சாப் ஹரியானா சண்டிகர் இது எல்லாத்துலையுமே தனித்தனி நீதிமன்றம் கிடையாது இது மூணும் சேர்ந்து ஒரு நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்தை வச்சிருக்கு அப்படின்னு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றாங்க இது மாதிரி நம்மளுடைய இந்தியாவில் பல ஸ்டேட்ல இந்த மாதிரி இருக்கு நீதித்துறையின் சுதந்திரமான மற்றும் நடுநிலை நடுநிலைமை செயல்பாடு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கியவர்கள் இந்தியாவில் நீதித்துறையின் சுதந்திரம் மற்றும் நடுநிலை தன்மையுடன் நிறுவினர் நியாயமான நீதி கிடைப்பதற்கு நீதித்துறையின் சுதந்திரம் முக்கியமானதாகும் இந்தியா போன்ற மக்களாட்சி நாடுகளில் நீதித்துறை குடிமக்களின் உரிமைகளின் பாதுகாவலனாக உள்ளது நம் நாட்டிற்கு எவ்வகையான நீதித்துறை வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் நீதித்துறையை வடிவமைத்துள்ளனர் அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினர்களின் இவ்வெண்ணத்திற்கு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் பின்வரும் பதில என்ன சொல்ற பாருங்க நமது நீதித்துறை நிர்வாகத்திடமிருந்து சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் அதே வேளையில் திறமை மிக்கதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதில் அவையில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது மேலும் வினா என்னவென்றால் எப்படி இந்த இரண்டு நோக்கங்களையும் பாதுகாக்க முடியும் என்பதே ஆகும் இது யார் சொன்னதுங்க அம்பேத்கர் சொன்னது ஒரு திறன்மிக்க நீதித்துறை சுதந்திரமாகவும் பொறுப்புணர்வுடனும் இருக்க வேண்டும் நீதித்துறையின் சுதந்திரம் என்பது நீதிபதிகள் பாரபட்சமற்ற முறையில் சுதந்திரமாக செயல்படுவதை குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக எந்த ஒரு வெளிப்புற செல்வாக்கிலிருந்தும் விடுபடுதல் வழக்கு செயல்முறை இந்தியாவில் இரண்டு வகையான சட்டப்பிரிவுகள் உள்ளன அவை என்னதுங்க உரிமையியல் சட்டங்கள் மற்றும் குற்றவியல் சட்டங்கள் உரிமையியல் சட்டங்கள் குற்றவியல் சட்டங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உரிமையியல் சட்டங்கள்லாம் என்ன பணம் சொத்து மற்றும் சமூகம் தொடர்பான பிரச்சனைகளை கையாளுகிறது எடுத்துக்காட்டாக நிலம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வாடகை திருமணம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இதுல குற்றவியல் சட்டங்கள் குற்றம் என சட்டம் வரையறுக்கும் நடத்தைகள் அல்லது செயல்களை இது விசாரிக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக திருட்டு கொலை பெண்களை துன்புறுத்துதல் ஆகியன இது பார்த்துக்குங்க உரிமையல்ல என்ன குற்றவியல்ல என்ன குற்றம் செஞ்சது இதெல்லாமே இது உரிமையல்னா நம்ம இது சம்பந்தமா அதாவது பணம் சொத்து நிலம் தொடர்பான பிரச்சனை வாடகை திருமணம் இதெல்லாமே உரிமையல் நீதிமன்றத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் ஒரு புகார் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் இதுல வந்து வழக்கமாக காவல்துறை விசாரணையுடன் முதல் தகவல் அறிக்கை எஃப்ஐஆர் சொல்றோம் இல்லைங்களா முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வதன் மூலம் தொடங்குகிறது அதன் பிறகு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது இதுல பாதிக்கப்பட்டவங்களே ஒரு புகார் தாக்கல் செய்யணும் இதுல வந்து காவல்துறை முதல் தகவல் அறிக்கை எஃப்ஐஆர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது மனுதாரரின் கோரிக்கையின்படி பணம் செலுத்தும்படியான தண்டனைகள் வழங்கப்படுகிறது குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால் தண்டனை வழங்கப்பட்டு குற்றம் சாட்டுபவர் சிறைக்கு அனுப்பப்படுகிறார் இதுதான் பொதுநல வழக்கு இது பொதுநலனை பாதுகாப்பதற்காக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் வழக்கு பொது பொதுநல வழக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தியது இது ஒரு நபர் தன் தனது வழக்கு தொடர்பான நீதிமன்றத்தை அணுக அனுமதிக்கிறது அடிப்படை மனித உரிமைகள் மீறல் சமய உரிமைகள் மாசுபாடு மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்காக பொதுநல வழக்கை எவரும் தாக்கல் செய்யலாம் இது தொடர்பான இது தொடர்பாக எழுதப்பட்ட புகார் கடிதம் மூலம் இவ்வழக்கினை பதியலாம் பொதுநல வழக்கு என்ற கருத்து இந்திய நீதித்துறைக்கு புதிதான ஒன்று 
ஓகே இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மக்களாட்சி நாட்டில் நீதித்துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நீதித்துறை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பொறுப்பாளராகவும் அடிப்படை உரிமைகளின் பாதுகாவலராகவும் இருக்குது உலகின் அதிக எண்ணிக்கையிலான பிரதிநிதிகளை கொண்ட மக்களாட்சி நாடு இந்தியா நான் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் சுதந்திரமான நீதித்துறை அமைப்பையும் நம்ம இந்தியா வச்சிருக்கு வழக்குனா பார்த்துக்கோங்க லிட்டிகேஷன் நீதி பேராணை மக்கள் நீதிமன்றம் லோக் அதாலல் நீதி புனராய்வு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்லேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான கொடு டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு விஷயம் வச்சுருக்காங்க அதனால் சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பார்த்துக்கோங்க லிட்டிகேஷனாக த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேக்கிங் லீகல் ஆக்ஷன் ரிட்னா எ ஃபார்ம் ஆஃப் ரிட்டன் கமெண்ட் இன் த நேம் ஆஃப் லீகல் அத்தாரிட்டி லோக் அதாலத்துனா பீப்புள் கோர்ட் அதுக்கப்புறம் நீதி புனராய்வு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னா ரிசீவிங் த லாஸ் பை த கோட் சும்மா ஜஸ்ட் பார்த்துக்குவோம் அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த லெசன் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இந்த லெசன் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இதை முடிச்சுட்டு இங்கே கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் தான் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் முடியல உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் போடுறேன் ஆனால் நீங்களே கண்டிப்பாக இதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு நீங்கள் படிச்சுருக்குறீங்க அப்படின்னு தெரியும் தேட 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 உங்களுக்கு இன்னும் பல கொஷின்ஸ் கிடைக்கும் உள்ளே நீங்கள் ஆன்சர் பார்க்கும்போது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஷினை நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டு பாருங்கள் எல்லாமே இதுலேருந்து கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஏன்னா பாருங்கள் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எப்படி மாடல் கேட்குறாங்களோ அதே மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் கூற்று காரணம் இதே தான் இங்கே பாருங்கள் எந்த கூற்று ச இதில் ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி இப்படி தான் நம்மளுக்கு மா கொஷினும் எடுக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த லெசன் மட்டும் இல்லை எல்லா லெசனும் அப்படி தான் இருக்குது நான் வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டாக கவர் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்கேன் எனக்கு எந்த எந்தெந்த இடத்துல எவ்வளோ இது கிடைக்குது யூனிட் சம்மந்தமாக அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு வந்து ஏற்கனவே இதில் நீதி இந்திய நீதி அமைப்பு ஓரளவுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அது எனக்கு ஃபுல்லாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை இல்லை அதனால தான் வந்து இதை பார்த்தோன்னே இந்த லெசன் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக நல்லா தெளிவாக இருக்குது அதனால் இந்த லெசன் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சூட்டபுளாக இந்த இந்த சிலபஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பார்ட்டில் நம்மளுக்கு இந்த இந்திய நீதி அமைப்புகள் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ